அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜெம்ஸ் வெப் டிவியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் செய்தியும் சிந்தனையும் என்ற இந்த புதிய தொடர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு வாரமும் நமது ஜெம்ஸ் வெப் டிவியில் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்பட வேண்டியதற்கான சகல முயற்சிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன செய்தியும் சிந்தனையும் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி தடையின்றி ஒளிபரப்பாவதற்கு உங்களுடைய ஜெபங்களில் எங்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நடப்பு செய்திகளுக்கு வேதத்தின் அடிப்படையில் பதில் அளிப்பதற்கு நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் சகோதரர் அகஸ்டின் ஜெபகுமார் அவர்கள் தனது கேள்விகளை தொடுப்பதற்கு காத்திருக்கிறார் சகோதரி ரஜி பிரிங்போர்த் அவர்கள் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் செய்தியும் சிந்தனையும் சென்ற வார நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சி அதோடு கூட இன்னொரு காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் சொல்கிற காரியத்தை மோசையினுடைய காலத்தில் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தால் நானூறு வருஷம் நீங்கள் அந்நிய தேசத்தில் இருப்பீர்கள் அங்கே உபத்திரவப்படுவீர்கள் அதெல்லாம் ஆபரகாமுக்கு சொல்லப்பட்டது வழி வழியாக மற்றவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது நானூறு வருஷம் முடிந்து விட்டது ஆனால் இன்னமும் ஒரு வழி திறக்கவில்லை அவர்கள் அழுதார்கள் என்றே சொல்லப்பட்டிருக்க மட்டும் இல்லை பெருமூச்சு விட்டார்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு யாத்திராமம் மூ ரெண்டாவது அதிகாரத்தின் சில வசனங்களை நான் காண்பித்துக் கொடுக்கிறேன் மூன்றாவது வசன அதிகாரத்திலும் சில வசனங்களை பார்க்கலாம் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி நா இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அடிமைத்தனத்தினால் தவித்து முறையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் தட் இஸ் ப்ரேயர் அவர்கள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து முறையிடும் சத்தம் தேவ சன்னிதில் எட்டுது அதுவும் சரியானது தேவன் அவர்கள் பெருமூச்சை கேட்டு இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் தேவன் அவர்களை நினைத்தருளினார் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் தேவ சனத்தை பார்க்கலாம் அவர்கள் படுகிற வேதனைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவர்களை நான் கொடுத்த வாக்கு தத்த பூமிக்கு கொண்டு வரும்படி இறங்கினேன் என்று எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்பதாவது வசனத்தில் அவர்கள் என் சன்னிதையில் கூக்குரல் என்னுடைய சன்னிதையில் வந்து எட்டிட்டு ஒடுக்குதலின் ஒடுக்கிறவர்களின் ஒடுக்குதலையும் கண்டேன் என்று எல்லாம் சொல்கிறார் ஆனால் கூடவே சொல்கிறார் ஆகையினால் உன்னை அனுப்புகிறேன் வா கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகள் அவர்கள் ஜபித்திருக்கிறார்கள் அழுதிருக்கிறார்கள் முறையிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் பெருமூச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் ஆண்டவர் அவள் ஜபத்தை அப்படி உடனே கேட்கல மோச ரெடியாகல அழைக்கப்பட்டவன் எங்கேயோ நிற்கிறான் அழைக்கப்பட்டவன் அழைப்பை மறந்து விட்டான் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியதான் இல்லை இன்றைக்கு சபை சபையினுடைய வேலையை புரிந்து கொள்வதற்கு வரும் வரை எத்தனை ஜமம் ஏறெடுக்கப்பட்டாலும் இது ஆயத்தமாகாத வரைக்கும் கத்தர் கிரிய செய்யக்கூடாதவராக இருக்கிறார் என்பது வேத நமக்கு காண்பிக்கிற உண்மை அப்ப நம்ம உருவாகிறதுக்காக தான் ஆண்டவர் இதெல்லாம் அனுமதிக்கிறார் இல்லைனே அடிப்படையில் விருப்பத்தின்படி செய்யும்படி மண்டி ஆண்டவரை கண்டிப்பு பண்ணினோம் அது தவறு அல்லவே இல்லை நம்முடைய இதயத்தின் விருப்பத்தை ஆண்டவருக்கு சொல்வது தவறு இல்லவே இல்லை ஏனென்றால் இயேசுவே ஜபிக்கும் போது கச்சமேல் எப்படி ஜபித்தார் இந்த பாத்திரம் என்ன விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும் இது என்னுடைய விருப்பம் இது என்னுடைய ஆசை இது எனக்கு அதிகமாக இருக்கிறது பாரமாக இருக்கிறது ஆகிலும் நம்முடைய சுத்தத்தின்படியாக கிடவது ஸோ இதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஆண்டவர் தன்னுடைய ஆ நம்முடைய ஆசைகளை தெரிவிப்பதை கேட்பதற்கு ரெடியாக இருக்கிறார் உடனே கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்கிற வசனத்திலாம் சொல்லுவார்கள் நான் ஜபமெல்லாம் ஜபமாகுமா என்று ஒரு செய்தி பேசியிருக்கேன் அதை கேட்டால் இதற்கெல்லாம் விடை விடை கிடைத்துவிடும் ஸோ ஒரு காரியம் தேர் ஆர் ஸோ மெனி எலிமெண்ட்ஸ் ஃபார் அன் ஆன்சர் ஒரு உத்தரவுக்கு ஏராளமான காரியங்கள் செயல்பட வேண்டும் ஒன்று இங்கே ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற மனிதன் எதிர்பார்க்கிற இடத்திற்கு வர வர வேண்டிய அவசியம் வரை அதுவரை தேவனால் கிரியை செய்ய முடியாது கிரியை செய்ய மாட்டார் முடியாது என்பதை காட்டிலும் கிரியை செய்ய மாட்டார் ஏனென்றால் ஆண்டவர் எகிப்தில் பயங்கர கிரியைகளை நடப்பிக்க வேண்டும் அருமையான அண்ணன் ஆர் ஸ்டான்லி அவர்கள் எலெக்ஷனுக்கு முன்னதாக நாம் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்தும் எதற்காக ஜபிக்க வேண்டும் குறித்தும் ஒரு செய்தியை வாட்ஸ்அப்பிலே அநேகர்களுக்கு எழுதினார்கள் அதை ஆட்சிகளாக ஆங்கிலத்திலையும் தமிழிலையும் அநேகர் கேட்டார்கள் அவர்கள் அழகாதல குறிப்பிட்ட ஒரு காரியம் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது ஆண்டவர் அற்புதம் செய்த நேரம்லாம் கடின அதிகாரிகளும் அதிபதிகளும் இருக்கும் போது தான் நெருக்கம் வந்தபோது செங்கடல் பிளக்கும் தரியுராஜாவின் காலத்தில் சிங்கக்குடையில போடப்படும் போது சிங்கங்களின் வாய் கட்டப்படும் 
நேவுகாக்க நேச்சாருடைய கடினமான உத்தரவின் பேரிலே அவர்கள் தீ சூழல் கோயில போடும் போது தீ அவர்கள் மேல பட்டு அவர்களை ஏழு படங்கு நெருப்பும் அவர்களை எரிக்காது பவுல் சிறைச்சாலையில ரோம அரசாங்கத்தால் போடப்படும் போது சிறைச்சாலை உடைந்து சுக்குரூராக மாறும் இதெல்லாம் கடின அதிகாரிகள் இருக்கும் போது எண்ணி முடியாத அழகா இருந்த முடியாது கிரகிக்க கூடாத அற்புதங்கள் நடக்க வேண்டும் என்றால் இப்படி காரிட்டிலும் பெரிய உபத்திரம் உங்களுக்குள்ள நாம் சென்றால் தான் அங்கே கத்தருடைய கரத்தை பார்க்க முடியும் நாம் என்ன செய்கிறோம் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ தலைவர்களும் போதகர்களும் பிரசங்கிகளும் பிரபலங்களும் பெரிய ஆளை கொண்டு மேடையில் ஏற்றி அவருக்கு ஒரு பொன்னாடை போட்டி இவர் இருந்தார்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியாச்சுன்னா எல்லாம் காரியம் மாறியுமே இருந்து தவறான கொள்கைகளை உடையவர்களாகவே இருக்கிறோம் இது உலகத்தின் முறை அரசியலின் முறை இது தேவ முறை அல்ல தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை விளங்க பண்ண இருக்கு தான் பார்வோண்டு இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் என்று ரோமரில் பார்வல் அழகாக எழுதுகிறார் ஸோ நமக்கு இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் என்னுடைய ஜபம் கேட்கப்படவில்லை என்பதுதான் நமக்கு பெரிதாக தெரிகிறது நாங்கள் விரும்பினதை ஆண்டவர் செய்யவில்லை என்பதுதான் பெரிதாக தெரியுது அதனால் தான் சோர்ந்து போகிறோம் இல்லை 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 ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு பெரிய காரியத்துக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் காரியங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் தேசத்தை ஆதயப்படுத்துகிறார் அங்கே தன்னுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துவார் என்பதுதான் வேதம் நமக்கு காண்பிக்கிற உண்மை இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் பவுல சிறையில் போட்டார்கள் அல்லவா அவர் ஜபித்தார்கள் துதித்தார்கள் துதியை குறித்து பேசுகிறவள் துதிச்சா போதும்னு சொல்லுவாங்க ஜபி ஜபத்தை குறித்து பேசுகிற ஜபித்தா போதும்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் சிறைச்சால உடஞ்சிடும்னு இது வச்சு பிரசங்கங்கள் நம்ம கேட்காத பிரசங்கங்களில் காது புளித்து விட்டது உண்மைதான் ஆனால் அதே பிளிப்பு பட்டணத்துக்கு சிறையில் இருந்து தான் பவுல் கடிதம் எழுதினார் என்பது மறந்து போயிடுச்சு அப்பொழுது ஆண்டவர் அவர் அவர் இப்பொழுது ஜபிக்கிறது இல்லையா அப்பொழுது அவர் துதிக்கிறது இல்லையா அங்கேயும் ஜபித்தார் நாளைக்கு தலை போகுமா இல்லையா என்கிறது என்று முதலாவது அதிகாரத்தில் பிலிப்பேருடைய எனக்கு தெரியாதுப்பா எனக்கு என்ன நடக்கும்னுட்டு எங்களை பார்க்கணும்னா ஒரு உள்ள பார்ப்பேன் அப்படின்னு தான் லெட்டர் எழுதுறார் நான்கு அருமையான எபேசியர் பிலிப்பியர் கொலேசியர் பிலமோன் என்கிற நான்கு அருமையான அந்த பிரிசன் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அந்த சிறை கடிதங்கள் சிறையிலிருந்து புறப்பட்ட கடிதங்கள் பவுல் அன்றைக்கு பவுலின் ஜபத்தை தேவன் கேட்காததினால் பிறந்தவை இன்றைக்கு நமக்கு அது பெரிய உற்சாகம் ஊட்டும் வாழ்க்கை முறையை காண்பிக்கிற ஒரு பெரிய படிப்பினையை கொடுக்கிறது அப்ப ஒரு நேரம் ஜபத்தை கேட்டார் ஒரு நேரம் கேட்கல நோன்றதும் ஒரு ஆன்சர் தான் ஆண்டுகிட்ட இருந்து பதில் வராததும் ஒரு ஆன்சர் தான் அது எந்த பெரிய மனுஷனுக்கு நடக்கும் எளியா சாகணும் சொன்னா ஆண்டவர் அவனை எடுத்துக்கல போய் ஊழியத்தை பெருக்குப்பா மூணு மடங்காக்கு அவனை அபிஷேகம் பண்ணி இவனை அபிஷேகம் பண்ண தான் அனுப்புறாரு ஆமா மோசு என்னை எடுத்துக்கொள்ள ஆண்டவர் இவங்கள நானா பெத்த அப்படின்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த நேரம் எடுக்கவே இல்லை ஏன்னா அந்த நேரம் அசிஸ்டண்ட் அடுத்த சக்ஸஸ் அவன் ரெடி பண்ணலை இன்னும் ஏசு அவர் ரெடி பண்ணலை அந்த வேலையை முடிச்ச பிறகு தான் நான் உன்னைய உள்ள விட மாட்டேன்னு எடுத்துக்கிட்டாரு பவுல் இந்த முள்ளை எடுத்துருவான்ட்டு வரேன் நான் நல்லா ஓடுவேன் தான் சொல்கிறேன் முள்ளை எடுக்க மாட்டேன்ப்பா கிருபதார ஸோ பெரிய பெரிய பரிசுத்தமானவர்களுக்கும் ஆண்டவர் அவங்க கேட்டதை கொடுக்கலங்கிறத நம்ம நன்றாக புரிந்து கொள்வதற்கு ஏற்றாற்போல் நம்முடைய பிரசங்க பீடங்கள் இல்லை மாறாக சில தீர்க்கதரிசிகள் என்று தங்களை அழைத்துக் கொள்கிறவர்கள் அல்லது மற்றவர்களால் அழைக்கப்படுகிறவர்கள் ஆண்டவர் என்னுடைய அறைக்கு வந்து இதை சொன்னார் ஒரு இளம் ஆள் தான் வரப்போகிறார் பழையவர்கள்லாம் ஓடி போக போகிறார்கள் ஒரு இளம் இந்தியாவுக்கு இளம் தலைவரைத்தான் ஆண்டவர் எழுப்புகிறார் என்றெல்லாம் தங்கள் ஆசையை தங்கள் நினைவுகளை தீர்க்க தரிசனமாகவோ அல்லது தேவனே வந்து சொன்னது போலையோ சொல்லி ஜனங்களை மயக்கி தாங்கள் தேவனோடு கூட நெருங்கி நடக்கிறது போல காண்பிக்க பிரயாசப்பட்டு ஜனத்தை பால் கறந்து விட்டார்கள் என்று நான் தைரியமாக சொல்வேன் விசுவாசத்துக்கான வார்த்தைகளை சொல்லி ஜபிக்க ஏவுறது தவறு அல்லவே அல்ல அல்லவே அல்ல அப்படி தேவ நோக்கத்தை புரியாமல் அதற்கு விரோதமாக என்னுடைய விசுவாசத்தை விசுவாசம் என்கிற பீரங்கியை நான் உபயோகப்படுத்துவது அது தவறான வழிக்கு சபையை பெரிய கூட்டத்தை ஜபத்தை குறித்து வாஞ்ச இல்லாத இடத்துக்கு தள்ளிவிடுவதற்கு சாத்தானால் உபயோகப்படுத்தப்படுகிற ஒரு முறை என்பதை நம்முடைய தலைவர்களும் நம்முடைய சபைகளும் தேவ பிள்ளைகளும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்
நல்ல விசுவாசத்துல ஜபத்துல இருக்கிறவங்க கூட இந்த மாதிரி விஷயங்களை கேட்டு மாறி போறவங்க நிறைய பேர் உண்டு அவருக்கு ஆண்டவர் தான் சொல்லிட்டார்ல அவரை காலையில் மூணு மணிக்கு எழுப்புறாரு நாலு மணிக்கு எழுப்புறாரு சொல்கிறாருன்னா அதை நம்ம தானே செய்வாங்க ஏன்னா ஆண்டவரே வந்து இறங்கினா ஆனால் எந்த ஆண்டவருங்கிறது தான் எனக்கும் கேள்வி சில நேரங்களில் எந்த ஆண்டவர் வந்து இவங்களை எழுப்புறாரு தூக்கி விடுறாருங்கிறது என்னுடைய பெரிய கேள்வி இன்னொரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நலமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் நான் ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன் என்னுடைய அந்த அந்த காரியங்கள்லேருந்து கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கு தேசத்தினுடைய நிலைமையை சொல்லி ஆண்டு இடத்துல ஜபித்தவர்களை திட்டு வெறும் ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் ஒரு அஜெண்டாவை மாத்திரம் இதுதான் ஜபித்தோம் ஆண்டு விரே எங்களுக்கு நெருக்கிறோம் எங்களால் ஒன்றும் ஓப்பன் டோர் இல்லை எங்களால் பிரசங்கம் பண்ண முடியல எங்களால் ஒரு ட்ராக் கொடுக்க முடியும் இது மட்டும்தான் நமக்கு அஜெண்டாவாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு தேசத்தினுடைய பொருளாதார நிலைமையை வைத்து ஆண்டு வரை இதை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் எங்களுக்கு தேவை அதை பற்றின விழிப்புணர்வே எங்களுக்கு இல்லைனே இப்ப அத பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொன்னீங்கன்னா பிரயோஜனமா இருக்கும் அவருடைய காலகட்டத்தில் இந்தியாவின் மேல இருந்த கடன் சுமாய் ஐம்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொருவர் மேலையும் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ஒவ்வொரு தலை பிறந்த பிள்ளைக்கும் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கடனோடு தான் அது பிறக்கிறது கடந்த ஐந்து வருடத்தில் மதிப்புக்குரிய நரேந்திர மோடி அவருடைய தலைமையின் கீழே இந்தியாவினுடைய பொருளாதார சிதைவு எப்படி உண்டாயிற்று என்றால் எண்பத்தி நாலு லட்சம் கோடிகள் எண்பத்தி நாலு லட்சம் கோடிகள் அதாவது முப்பது லட்சம் கோடிகள் ஐந்து ஆண்டுகளில் நம்மளை மேலே திணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது பிறக்கிற பிள்ளைக்கும் எழுபத்தி ரூபாய் கடனோடு தான் பிறக்கிறது இப்ப இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் தலைக்கு மேலேயும் எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கடன் இருக்குன்னு அப்ப இந்த நிலைமை இன்னும் இதே அரசு இதே பாணியை கை கொள்ளுமானால் இன்னும் ஐந்து ஒரு இடத்துல இந்த இந்த ரேட்டிலேயே முப்பது கோடி என்றால் பிள்ளையின் மேலேயோ என் மேலேயோ ஒன்னே ஒரு கோடி அல்லது ஒரு லட்சம் அல்லது ஒன்னேகால் லட்சம் ரூபாய் கடன் பிரச்சமையோடு தான் இருக்கு அது அம்பானியுடைய பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி இது நம்ம ஒரு கிரைசிஸ்குள்ளாக தள்ளுகிறது இது பிரேசில் நாட்டில் நடந்தது சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் நடந்தது அதை ஒரு பெரிய பொருளாதார நிபுணர் என்று சொல்கிறார் இந்த மிடில் கிளாஸ் இன்கம் ட்ராப் என்று சொல்கிறார் அதில் மாட்டிக்கொண்டால் வெளியே வரவே முடியாதது உழையான சேர் என்று சொல்கிறார் அப்பொழுது இந்த அரசாங்கம் வராமல் இருப்பதற்கு நாம் ஜபிக்கும் போது எங்களை அடிக்கிறார்கள் ஆகினால் வேண்டாம் என்பதை விட்டுவிட்டு ஐயோ எங்களுடைய பொருளாதாரம் பாழாக்கப்படுகிறது பிரேசில் நாட்டுக்கு நடந்ததும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு நடந்தது எங்களுக்கு நடக்க போகிறது எங்கள் தலையின் மேல கடன் சுமை புது வரப்பட்டிருக்குது இதை அண்டை நாடான இலங்கையை பார்த்து படித்துக் கொள்ளலாம் இலங்கையிலே ராஜபக்ஷ அவர்கள் தலைமையேற்று நடத்தும் போது சைனா விடத்தில் வாங்கின கடனுக்கு இப்பொழுது இருக்கிற அரசாங்கம் ரணிலாகட்டும் அல்லது சிறிசேனாவாகட்டும் அவருடைய காலத்தில் அதற்கு வட்டி கொடுத்தே இவர்கள் கட்டிப்படியாகவில்லை அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கவோ கல்வியை பார்க்கவோ மக்களின் நலனை பார்க்கவோ பணம் இல்லை ஏனென்றால் கடனுக்கு வட்டி கொடுக்க வேண்டும் இதே நிலைமை இந்தியாவுக்கும் வருகிறது அப்ப நாம் கொடுக்கிற அனைத்து வரிகளும் கடனை தீர்ப்பதற்கே போய்விட்டது என்றால் நலத்திட்டங்கள் நடக்கவே செய்யாது இன்னும் கஷ்டப்படுகிறவர்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் இன்னமும் ஏழ்மைக்கு கொண்டார்கள் இதை குறித்து நாம் ஜெபித்தோம் ஆண்டு வரே இந்த தேசத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை சரியாக ஹேண்டில் பண்ணாத ஒரு அரசாங்கம் இருக்கிறது நாம் ஜபிக்கவில்லை நாம் ஜபித்ததெல்லாம் எங்களை அடிக்கிறாங்க எங்களை ஜபிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க வெறும் சுயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஜபமே ஏறெடுக்கப்பட்டது நான் குற்றம் சாட்டுவேன் என்னை எல்லாரும் தவறாகத்தான் பேச போகிறார்கள் இந்த வீடியோவுக்கு பிறகு என்னுடைய காரியங்களை தவறாக புரிந்து கொண்டு இவர் சரியில்லை என்று சொல்ல போகிறார்கள் பட் ஆனால் அது அல்ல தேசத்தினுடைய செழிப்பு தேசத்தினுடைய பொருளாதாரம் என்று நாம் நினைக்கிற செழிப்பு அல்ல மாறாக என்னை பாதித்தாலும் பரவாயில்லை மற்றவர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்கிற காரியம்த்துக்காக நாம் ஜபிக்கவில்லை இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு 
போபாலிலே போட்டியிட்ட சாதுவியினுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தைகள் பெரிய பிரபலமான வார்த்தைகள் தமிழகத்திலும் ஏராளமானவர்களால் பேசப்பட்டது மகாத்மா காந்தி அவர்களை கொன்ற கோட்சே அவர்கள் தேசபக்தர் அவர் வாழ்த்தப்பட வேண்டியவர் அவர் வரவேற்கப்பட வேண்டியவர் அவர் பூஜிக்கப்பட வேண்டியவர் என்பதை கொண்ட ஒரு கொள்கையுடைய ஒரு கட்சியோ ஒருவேளை அதை குறித்து பிரைம் மினிஸ்டர் பேசும்போது அதற்கு நான் எதிர்த்து நிற்கிறேன் சொன்னார் ஆனால் அந்த அம்மாவை உள்ளே கொண்டு இப்போ லோக்சபாவுக்குள்ளே கொண்டு வந்து சேர்த்தாயிட்டது இது என்ன நடக்கும் கோட்சையா மகாத்மா காந்தியினுடைய கொள்கையா என்கிற ரெண்டு கொள்கைகளுக்கு ஏற்படுகிற ஒரு போராட்டம் கோட்சே ஒரு தனி மனிதன் மகாத்மா காந்தி ஒரு தனி மனிதர் தனி மனிதர்களுக்கு ஏற்பட்டது ஐடியாலஜி ரெண்டு விதமான சித்தாந்தங்களுக்கு எதிராக போரிடுகிற பேர் கோட்சேனுடைய வாஞ்சையினா இந்துக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது மற்றவர்களை வெளியேற்றினால் வெளியேற்றி இந்துக்கள் பாதிக்க அது உண்மையா அவருடைய ஜனத்துக்காக அவருடைய ஜனத்துக்காக அவர் போராடினார் என்று சொல்லலாம் இங்க மகாத்மா காந்தி இல்லை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு கண்களப்பா முஸ்லீம் இந்து ஒரு ரெண்டு கண்கள் ஒரு தேசத்துக்கு ரெண்டும் வேண்டுவோம்ப்பா ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம்ப்பா என்பது இந்த காரியத்திலே வந்த மோதலாக்கும் மகாத்மா காந்தியினுடைய கொலை இப்ப எழுது இது எழுப்புகிறது இப்படி அவள் ஜபி அந்த ஜெயித்த போது அந்த தொகுதி முழுவதும் கேட்கப்பட்டது கோ கோட்சே ஜிந்தாபாத் அங்கே காங்கிரஸ் சார்களுக்கும் இவர்களுக்கும் பெரிய சண்டை நடக்கிறது அப்போ இது சண்டை ரெண்டு தனிப்பட்ட ரெண்டு பேரும் இல்லை இப்போ உலகத்தில் அவங்க பின்னால கூட்டம் இல்லை அந்த கொள்கையின் பின்னால ரெண்டு கூட்டம் இருக்கிறது இந்த கூட்டம் நடக்கிற காரியம் ஒரு கூட்டம் சொல்கிறது இதைத்தான் சாப்பிட வேண்டும் இப்படித்தான் உடுக்க வேண்டும் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் இன்னொரு கூட்டம் சொல்கிறது எல்லாருக்கும் அவரவர்களுக்கு சுதந்திரத்தோடு வாழட்டும் சுதந்திரத்தோடு கருத்தை பகிர்ந்து கொள்ளட்டும் வாழ்க்கை முறையை நாம் தீர்மானிக்கக்கூடாது அவர்கள் தீர்மானிக்கட்டும் என்கிற சுதந்திரத்திற்கு அவர்களுக்கு கொடுப்போம் என்கிற ஒரு கொள்கை இன்னொரு கொள்கை இல்லை இப்படித்தான் இது என்ன எங்கே நடந்தது ஆப்கானிஸ்தானில் நடந்தது தாலிபான்களை தான் கொண்டு வந்தார்கள் ஈரானில் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னதாக இதுதான் நடந்தது அங்கே ஷா என்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் ஃப்ரீடம் இருந்தது அவர்கள் நினைத்ததை உடுத்தினார்கள் நினைத்ததை சாப்பிட்டார்கள் அவருடைய பொருளாதாரம் வளர்ந்தது நாடு உயர்ந்தது ஆனால் வந்த அந்த ஃபெனாட்டிக்ஸ் ஓர கொள்கைக்காரர்கள் இன்றைக்கு அந்த நாட்டில் குட்டிச்சவராக மாற்றி இருக்கிறார்கள் என்பது நாம் உலகம் அறிந்த உண்மை ஸோ இந்தியாவும் அதை தொடர் வரப்போகிறது ஆக ரெண்டு கொள்கைகள் மோதுகிறது ஆண்டவரே வருங்கால சந்ததிக்கு என்ன நேரிடும் இந்த கொள்கைகள் பலத்து விட்டால் என்ன இதற்காக ஜபித்தவர்கள் என்றால் இல்லை பொருளாதாரத்துக்கு ஜபித்தவர்களும் இல்லை கொள்கைக்கு ஜபித்தவர்களும் இல்லை நம்ம ஒரு குறுகிய மனப்பான்மை உள்ளவர்களா தான் இருக்கிறோம் அது கொஞ்சம் தோண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஜபத்தினுடைய அடிப்படைய சுயநலமாகத்தானே இருக்கிறது தேவராஜ்யத்துக்குரியதும் அல்ல இந்த தேசத்துக்குரியதும் அல்ல அப்ப நாம் ஜபிக்கிறோம் ஜபிக்கிறோம் என்று சொல்லி ஜனங்களை ஏவி ஜபிக்க வைக்கிற பிரசங்கிகள் ஜனங்களை சரியான காரியத்திற்கு ஜபிக்க வைக்க தவறிவிட்டார்கள் என்று தைரியமா சொல்லுவேன் அரசாங்கத்து மேல இருக்கிற பயம் கூட ஆண்டவர் மேல இல்லாம போச்சு அரசாங்கத்து மேல அடிக்கிறவ மேல இருக்கிற பயம் ஆண்டவர் மேல இல்லாம போயிடுச்சு அப்ப எந்த இஷ்யூஸ்கெல்லாம் ஜபிக்க வேண்டும் என்று ஜனங்களுக்கு நாம் போதித்தோமோ அந்த இஷ்யூ ஜபிக்க வைக்கல ஒன்னு நீ பாதுகாப்பா இருக்கணும் நீ கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் அதுக்குதான் ஆனா ஆண்டவர் சொன்னார என்ன சொல்லி இருக்காரு அப்போ சில பதினாலாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் சீசருடைய மனசை திடப்படுத்தி விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இது ஆதி சபை புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட விசுவாசிகளுக்கு புதிய பட்டணங்களில் கொடுத்த முதல் போதனை ஒன்று தசோனிக்க மூன்றாவது அதிகாரத்தில் இப்படிப்பட் மூன்றாவது வசனம் இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்களை சகிக்க நாம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் எப்படி அறிந்தார் இருபத்தோரு நாள் தான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறார் இருபத்தோரு நாள் தான் அவங்க கூட இருந்தாக்கா மூணு நாள் தான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கார் நாலாவது வசனம் நமக்கு உபத்திரவம் வரும் என்று நாங்கள் உங்களிடம் போது உங்களுக்கு முன்னறிவித்தோம் அப்படியே வந்து நேரிட்டு நின்று அறிந்திருக்கிறீர்கள் அப்போ முதல்ல ஆண்டோருக்குள்ள வரும்போதே எப்பா நீ ஆண்டோரை பின்பற்றினா அந்த உலகம் ஒன்னை எதிர்க்கும் உலகத்தின் சக்திகள் உன்னை எதிர்க்கும் உலகத்தின் அரசியல் அமைப்பு உன்னை எதிர்க்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் பொல்லாதவனோடு உனக்கு போராட்டம் உண்டு நீ அதுக்கு உன் ஆயத்தமாக்க வேண்டும் அதுல உனக்கு அடிபடும் நீ சிங்கத்தின் கோயிக்களை போனா சிங்கம் உன்னை பார்த்துட்டு சிரிக்காதுப்பா அது கொஞ்சம் உன்னை அடிக்கத்தான் செய்யும் அதனால சர்வாயுத பக்கத்தை உடித்துக் கொள்ளுப்பா கையில வட்டு பட்டயத்தை ஏந்திக் கொள் என்று போதிக்கிறதை எல்லாம் விட்டு விட்டு ஆண்டவருக்குள்ள வந்தால் நீ வெறும் பாதுகாப்பா இருப்பா என்பது மாத்திரம் அது தவறு என்று சொல்லவில்லை பாதுகாப்பா மாத்திரம் 
மாத்திரம் இருப்பா என்று போதிக்கப்பட்டது போதகருடைய முட்டாள்தனமான பிரசங்கம் முரட்டு வார்த்தைகளை பேசுகிறேன் ஆனால் அது உண்மை இப்படி ஒரு அரசாங்கத்தை ஆண்டவர் அனுமதிக்கலனா கிறிஸ்தவங்க நிலைமை இன்னும் மோசமா போயிருக்கும்னு தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆண்டவர் என்ன பரிபூர்ணப்படுத்தி தான் பரலோகத்தை எடுத்துக்கொள்வார் என்ன பூர்ணப்படுத்துக்கிறதுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஆயுதம் உபத்திரம் அது எந்த ரூபத்திலே வரலாம் அரசியல் ரூபத்தில் வரலாம் அல்லது பஞ்ச ரூபத்திலே வரலாம் வேறு ரூபத்தில் வரலாம் கைட் பண்றவங்க சரியான விதத்துல கைட் பண்ணா நம்ம பிரேயர் பண்றதுக்கு நல்ல வேதத்தின் அடிப்படையில கைட் பண்றவங்க சரியான விதத்துல எங்க வேதத்தின் அடிப்படையில மாறாதது வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் மாறாத இந்த வார்த்தையில் அடிப்படையில நின்று ஜபத்திலே வழி நடத்துறதுக்கு தவறிவிட்டோம் என்று நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் இன்றைக்கு சோர்வுக்கு காரணமே ஜபத்தை குறித்து பிரசங்கித்தவர்களே நடந்த காரியங்கள் அல்ல அதை நாம் சரியா சொல்லி கொடுத்தனா என்ன வந்தாலும் நம்புவேன் என் நேசமீட்பர் அதுதான் ஐயா அதுதான் பாடுறோம் அது வெறும் பாட்டு உதட்டளவில் நின்று விடுகிறது என்ன வந்தாலும் நம்புவேன் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் நம்பிக்கையா இருப்பேன் என்று யோபு வசனத்தை வாசிக்காத அந்த காலத்தில் சொன்னான் அவர் என்னை விடுவிக்காமல் போ அவர் எங்களை விடுவிக்காமல் போனாலும் நாங்கள் வழங்க மாட்டோம்னு சொன்னார்கள் அவர்கள் சாத்ராக் மேஷா காபேத்னையோ அவர்களுக்கு வெறும் மோசை நாகமங்கள் மட்டும்தான் கொடுக்கப்பட்டது ஒருவேளை சங்கீதமும் கிடைச்சிருக்கலாம் புதிய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்துவுக்காக சாகவும் ஆயத்தம் எனக்கு ஜீவன் தந்தவருக்கு ஜீவன் தரவும் ஆயத்தம் என்று சோதிக்கிறேன்னா இந்த காரியத்தை சொல்லிக் கொடுத்தா ஓடி போயிடுவான் ஒத்திரம் வந்தோன்னா ஓடி போயிடுவான் அப்படி தான் சொல்லிக் கொடுக்க பழகி விட்டோம் ஒருத்தர் சொல்றாரு எஸ் சார் உபவாச ஜபம் பண்ணதுனால காரியம் மாறல விருந்து கூட்டதுனால மாறினாரு பொய்யை அடிப்படையாக கொண்டு கேசுவை உயர்த்துவதற்கு நாம் முயற்சிக்கிறோமே இது உண்மையா ஜப கூட்டங்கள் தங்களுடைய பெயரை பறைசாற்றுவதற்காகவே ஒழுங்கு செய்யப்படுகிறத நான் பார்க்க ஆரம்பித்துவிட்டேன் ஆண்டு சொல்ற அவங்க இருதயத்தை நான் கடினப்பட்ட போற ஒன்னே நீ ரெடியா ரெடி இந்நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியை அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் ஜெம்ஸ் வெப் டிவியோடு இணைந்திருங்கள் என்ன நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் நம்புறோம் நடப்பு செய்திகளுக்கு வேதத்தின் அடிப்படையில பதில் தருவதற்கும் விளக்கப்படுத்துவதற்கும் அண்ணன் அகஸ்டின் ஜபகுமாருடன் பல ஊழியர்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்விகளை தரமான பேப்பர் கட்டிங் மற்றும் வீடியோஸுடன் இணைத்து எங்களுக்கு அனுப்பினால் உங்களுக்கு அவங்க பதில் தருவதற்கு காத்துட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்விகளை அனுப்ப வேண்டிய மெயில் ஐடி மீடியா அட் ஜெம்ஸ் பீகார் டாட் ஓஆர்ஜி எங்கள் ஜெம்ஸ் வெப் டிவியோடு இணைந்திருங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிறோம் காட் பிளஸ்